Disclaimer, hindi po ako eksperto sa larangan na ito. Ang aking mga ginawang video ay base lamang sa aking karanasan at personal na nalalaman. So, first natin gawin, of course, kailangan natin ng USB with a minimum of uh, 8 gig capacity yung storage niya. Tapos, pag itong USB yung gagamitin nyo, dapat yung mga files niya ay dapat ginawa nyo na ng backup kasi i-reformat to ng system. So, lahat ng files na nasa laman dito, nasa loob ay mawawala lahat kasi i-reformat ka nga to ng system. So, ito yung requirements natin, USB 8 gig tapos dapat meron tayong uh, soft copy ng Windows operating system na naka RAR siya or naka ISO. So yan po ang kailangan natin. Tapos meron din po tayong application program na gagamitin para mag-create ng bootable USB drive. So ito, na-plug in na natin yung USB drive. So, ito yung USB natin, uh, drive E. So, ito. Ito yung gagamitin natin na software is Novicarp Winter Flash. So, ito po, ipara na natin yung ating uh, program. So, dito sa window na to, sa window plus window, just click next. Ito, ito. Ibalik muna natin. So, para natin yung exe files. Then, just click yes. So, andyan yung loading screen niya. Tapos, dito sa window ng window plus wizard, just click Next, so always start in wizard mode, okay? I-check ninyo yan ito, check ninyo lang. Just click next, then Windows file spot, nasa drive D kasi yung mga files ko, so tama na yan, nasa drive D. Nandito yan sa PC, tapos dito. Kanyan yung storage sa mga file ko. Click use this one, click this box. So it means you will use my ISO files, RAR files, zip. 7G, CAD, DMG, and uh, Guys, ito lang yung pwede niyang basahin ng mga files sa Winter Plus ISO, RAR, ERG, ZIP, 7G, CAD, DMG Image or Archive, okay? Tapos, iselect na natin yung Windows Operating System natin Then, dito, uh, pipiliin ko sa file ko itong Windows 10, 64 bit Just click, then After that, open And then, so, ito yung USB drive na na-detect ninyo is USB drive. Is yung 8 gig natin na capacity. So, so pagkatapos nito, just click next. Then, the, wind, the message will pop up, warning message. Formatting will erase all data. So, ito na sabi ko na dapat na bakapan mo kasi ipo-format ng system yung USB drive. Just click continue. Then, accept. Okay, after that, hintay lang natin kung matapos na yung ano, yung process niya. So hanggang 100% to, guys. Dapat talaga 100%. Para mas ano siya. Ibig sabihin na successfully siya, successfully uh, created siya yung bootable USB drive. Dapat siya walang error. So hintay lang natin, guys. Alright guys, tapos na. Successfully transferred na yung Windows operating system sa ating USB guys. So, just click next. Kasi 100% na. Just click next. Then, done. So, tapos na siya. Then, just click close. Then, close. 
So, tingnan natin yung USB guys kung anong nangyari sa USB drive natin. So, ito po yung file niya. So, yan ang yung Windows setup files. So, ngayon guys, ready na yan para gamitin natin pang reformat, pang setup ng ating PC or desktop or laptop PC. So, hanggang dito lang tayo guys. So, next time, uh, gagawa ko ng video to how to set up a PC or reformat your PC. Kasama doon ng uh, pag-partition ng hard disk. So, thank you and God bless guys. Uh, stay safe. Bye-bye.